Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn how to add simple fractions and mixed fractions. Umpisahan natin sa problem na ito. Isolve natin ang 1 and 2 thirds plus 2 sixths. Okay, magkaiba yung denominators. Kaya ang una natin gagawin, kukunin ng LCD. Tingnan natin ang denominators. 6 at 3. Ang 6 ba? Pwedeng may divide ng 3? Yes, pwede. Eksakto yung answer. Kaya ang LCD ng 3 and 6 ay 6. Isulat natin yung whole number na 1. At ang LCD, 6. Plus ang LCD, 6. Sunod, kunin natin yung numerator. I-divide natin. 6 divided by 3 equals 2. 2 times 2 equals 4. Dito naman, 6 divided by 6 equals 1. 1 times 2 equals 2. Okay, pareho na yung denominators. Kaya, i-add na natin. I-plus lamang natin yung numerators. 4 plus 2 equals 6. At kopyahin natin ang LCD na 6. Then, ang whole number na 1, kukopyahin lang natin. Kasi dito, wala namang whole number. So, yung whole number ay 1. Ang answer ay 1 and 6 sixths. Itong fraction na 6 sixths, pwede itong masimplify. I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. At kapag i-divide natin ang 6 sa 6, yung answer ay 1. So, yung whole number na 1, kopyahin natin, 1 plus itong 6 over 6, ang answer niyan ay 1. So, i-plus lamang natin. 1 plus 1 equals 2. Ang answer ay 2. Sunod, i-plus natin 6 and 2 thirds plus 1 third. Okay, dito pareho yung denominators. Kaya, pwede ka agad tayong mag-plus. I-add lamang natin yung numerators. 2 plus 1 equals 3. At kopyahin ang common denominator na 3. Then, itong whole number na 6, kopyahin din natin dahil walang whole number dito. So, 6 yung whole number. Ang answer ay 6 and 3 thirds. Itong 3 thirds, Pwede itong simplify kasi improper fraction ito. Pareho yung numerator at denominator. So, i-divide natin ang numerator sa denominator. At kapag i-divide natin, 3 divided by 3, ang answer ay 1. So, yung 1, i-plus natin sa 6. 6 plus 1 equals 7. So, ang answer ay 7. Next. 9 and 3 eighths plus 1 sixths. Okay. Kunin natin yung LCD dahil magkaiba yung denominators. Okay. Tingnan natin kung ano yung LCD ng 8 and 6. Pwede tayong gumamit ng continuous division. 8 and 6. Tingnan natin. Ano yung number ang pwedeng makadivide sa 8 and 6? Pwede silang maidivide ng 2. 8 divided by 2 equals 4. 6 divided by 2 equals 3. Okay, ang 3 at 4 magkasunod na number. So, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Ngayon, para makuha ang LCD, i-multiply lamang natin ito. 2 times 4 times 3. 2 times 4 equals 8. 8 times 3 equals 24. 24 ang LCD. Okay, sulat na natin dito. Yung whole number na 9, kopyahin natin. At ang LCD, 24. Plus LCD, 24. Okay, kunin natin yung numerator. 24 divided by 8 equals 3. 3 times 3 equals 9. Dito naman, 24 divided by 6 equals 4. 4 times 1 equals 4. 
Okay, pareho na yung denominators. Sunod, i-add na natin. I-add lamang natin yung numerators. 9 plus 4 equals 13. At kopyahin natin ang LCD na 24. Then, ito namang whole number, kopyahin din lang natin kasi walang whole number dito. So, yung whole number ay 9. Okay. Ang answer ay 9 and 13 over 24. Nasa lowest term na itong 13 over 24. So, eto na yung answer. 7 and 4 sixths plus 4 sixths. Okay, pareho yung denominators. Kaya, i-add lang natin. Okay, yung numerators, i-plus natin. 4 plus 4 equals 8. At kopyahin ang common denominator na 6. Then, ang whole number na 7, kopyahin din natin. Dahil walang whole number dito sa pangalawang fraction. So, 7 yung whole number. Ang answer ay 7 and 8 sixths. Itong 8 sixths, isimplify natin. I-divide natin ang numerator na 8 sa denominator na 6. At ang answer, i-plus natin dito sa whole number na 7. Okay. So, yung whole number na 7 dito, plus, okay, kapag i-divide natin ang 8 sa 6, ang answer ay 1. Whole number ang 1. Dito natin ilalagay. At may remainder na 2. Numerator ang 2, at ang denominator ay 6. So, yung 8 6 ay naging 1 and 2 6. Then, i-plus natin. 7 plus 1 equals 8. At kopyahin ang fraction na 2 6. Okay, itong 2 6, pwede pa itong marido sa lowest term. I-divide natin sila pareho sa kanilang GCF na 2. Yan ang GCF ng 2 and 6. Okay, yung whole number na 8, kopyahin lamang natin. Then, i-divide natin. 2 divided by 2 equals 1. 6 divided by 2 equals 3. Ang answer ay 8 and 1 third. Next, 9 and 3 eighths plus 2 eighths. Pareho yung denominators. Kaya, i-add lang natin kaagad. I-add natin yung numerators. 3 plus 2 equals 5. At kopyahin natin ang common denominator na 8. Then, itong whole number na 9, kopyahin din lang natin. Yung answer ay 9 and 5 eighths. Nasa lowest term na yung fraction na 5 eighths. Ngayon naman, i-add natin ang problem na ito. 8 and 2 thirds plus 1 fifth. Okay, magkaiba yung denominators. Kunin natin ang LCD. Ang denominators na 5 at 3 parihong prime numbers. Kaya para makuha natin yung LCD, i-multiply lamang natin itong dalawa. 3 times 5 equals 15. 15 ang LCD. Okay. Yung whole number na 8, isulat natin. Then, ang LCD, 15. Plus, LCD, 15. Okay. Sunod, i-divide natin ito. 15 divided by 3 equals 5. 5 times 2 equals 10. 15 divided by 5 equals 3. 3 times 1 equals 3. Okay. Next, i-add na natin. 10 plus 3 equals 13. At kopyahin ang LCD na 15. Then, ang whole number na 8, kopyahin din natin. 8. 
Ang answer ay 8 and 13 fifteenths. I-add natin 6 and 1 fifth plus 7 eighths. Okay, magkaiba yung denominators. Kunin natin ang kanilang LCD. Ang 8 at 5, wala silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, para makuha ang LCD, i-multiply lamang natin. 5 times 8 equals 40. 40 ang LCD. Okay, isulat natin yung whole number na 6. Then, ang LCD, 40. Plus, ang LCD, 40. Okay. Sunod, kunin natin yung numerator. I-divide natin. 40 divided by 5 equals 8. 8 times 1 equals 8. Next, 40 divided by 8 equals 5. 5 times 7 equals 35. Okay, pareho na yung denominators. So, pwede na tayong mag-add. I-plus lamang natin ang numerators. 8 plus 35 equals 43. Then, copy the LCD, 40. Ang whole number naman na 6, kopyahin natin dahil walang whole number dito. So, yung whole number, 6. Ang answer ay... 6 and 43 over 40. Itong 43 over 40, improper fraction. Kailangan natin itong isimplify. I-divide lamang natin ang numerator na 43 sa denominator na 40. At ang answer niyan, i-plus natin dito sa whole number na 6. Okay. So, yung whole number na 6, dito, plus. Kapag i-divide natin ang 43, Sa 40, ang answer ay 1. Whole number na 1. At may remainder na 3. So, yung remainder, numerator yon At ang denominator ay 40 pa rin. Okay, ang 43 over 40 naging 1 and 3 over 40. So, i-plus natin yung whole numbers. 6 plus 1 equals 7. Then, ang fraction na 3 over 40, kopyahin natin. 3 over 40. Okay. Ang answer ay 7 and 3 over 40. I-add natin 4 and 2 fourths plus 3 fourths. Okay, pareho yung denominators. Kaya, i-add natin kaagad. I-plus lamang natin yung numerators. 2 plus 3 equals 5. At kopyahin ang common denominator na 4. Then, ang whole number na 4, kopyahin din natin. Okay, ang answer ay 4 and 5 fourths. Itong fraction na 5 fourths, Kailangan nating isimplify dahil improper fraction. Mataas ang numerator kaysa sa denominator. Kaya, i-divide lamang natin ang numerator sa denominator. At ang answer, i-plus natin dito sa whole number na 4. Okay, lagay natin dito. So, yung whole number na 4, kopyahin natin. Plus, okay, i-divide natin 5 divided by 4. Ang answer ay 1. Whole number na 1 dito. At may remainder na 1. Eto naman yung numerator. At ang denominator ay 4 pa rin. 4. Okay. So, i-add natin yung whole numbers. 4 plus 1 equals 5. At yung fraction na 1 fourth, kopyahin natin. Okay. Ang answer ay... 5 and 1 fourth. Next, 8 and 1 fifth plus 2 fourths.
fourths. Okay. Ang una natin gagawin, kukunin ang LCD. Tingnan natin yung denominators, 4 at 5. Magkasunod na number. Kaya, para makuha natin kaagad ang LCD, i-multiply lamang natin. 5 times 4 equals 20. 20 yung LCD. Okay. Itong whole number na 8, kopyahin natin. At ilagay natin ang LCD 20. Plus LCD 20. Okay, kunin natin yung numerator. I-divide natin. 20 divided by 5 equals 4. 4 times 1 equals 4. At dito naman, 20 divided by 4 equals 5. 5 times 2 equals 10. Okay, similar fractions na. Ngayon, i-add natin. I-add natin yung numerators. 4 plus 10 equals 14. Okay, at kopyahin natin ang LCD na 20. Ang whole number na 8, kopyahin din natin dahil walang whole number dito. So, 8 dito. Ang answer ay 8 and 14 twentieths. Itong fraction na 14 twentieths, pwede pa itong ma-reduce sa lowest term. Dahil ang numerator na 14 at denominator na 20 ay merong GCF. So, i-divide natin sila sa kanilang GCF. Ang GCF ng 14 at 20 ay 2. I-divide natin sa 2. Ang whole number na 8, kopyahin natin. Then, 14 divided by 2 equals 7. 20 divided by 2 equals 10. Ang answer ay 8 and 7 tenths. Last problem, i-add naman natin ang 2 and 3 eighths plus 7 eighths. Okay. Pariho yung denominators, kaya baka kapag add ka agad tayo. I-add natin yung numerators, 3 plus 7 equals 10. And copy the common denominator, 8. Then, ang whole number na 2, kopyahin natin dahil walang whole number dito. So, yung whole number ay 2. Ang answer ay 2 and 10 eighths. Ang 10 eighths, pwede pang masimplify. I-divide natin yung numerator na 10 sa denominator na 8. At kapag i-divide natin ang 10 sa 8, ang answer ay 1. At may remainder na 2. So, i-plus natin yan dito sa whole number na 2. Ipa-plus natin 2 plus ang quotient ay 1. At may remainder na 2. Yan ang numerator at ang denominator 8 pa rin. Okay. Next, i-add natin. Okay. 2 plus 1 equals 3. Then, kopyahin natin yung fraction na 2 eighths. 2 eighths. Okay. Ngayon, itong fraction na 2 eighths, pwede pa rin itong maridu sa lowest term. Dahil ang numerator na 2 at denominator na 8 ay merong GCF. Kaya, i-divide natin sila sa kanilang GCF. Ang kanilang GCF ay 2. Okay, ang whole number na 3, kopyahin natin. Then, i-divide natin. 2 divided by 2 equals 1. 8 divided by 2 equals 4. Ang answer ay 3 and 1 fourths.